வணக்க நண்பர்களே கல்வி ஆயுதம் சேனலில் நம்ம போன வீடியோவில் லெவன்த் எத்திக்ஸில் ஃபோர்த் லெசன் தமிழருடைய கலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டடக்கலையை பார்த்தோம் இன்றைக்கி சிற்பக்கலைகள் ஸ்கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிற்பக்கலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வாங்க பார்க்கலாம் நடுகற்கற்கள் ஓகேவா நடுகற்கள் சிற்பக்கலையின் தோற்றுவாயாக கருதப்படுகின்றன நோட் பண்ணிக்கோங்க நடுகற்கள் சிற்பக்கலையின் தோற்றுவாயாக கருதப்படுகின்றன தொல்காப்பியம் அகநானூறு புறநானூறு முதலியானவற்றில் நடுகள் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன அப்போ நடுகள் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா போரில் வீர மடனம் அடைந்த மக்களுக்காக உயிர் துறந்த ஒரு வீரனின் பெயரும் பெருமையும் எழுதி அதில் நட்டு வச்சு வழிபடும் கல் தான் நடுக்கல் ஓகேவா அதாவது ஒரு போரில் வந்து வீர மடனம் அடைஞ்ச ஒருத்தருடைய பேரையும் அவருடைய பெருமையும் எழுதி வணங்குவாங்க அதுதான் வந்து நடுக்கல் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து வீரக்கல் அல்லது நினைவுக்கல் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா தொல்காப்பியர் காலத்தில் வழக்கில் இருந்த நடுகள் வழிபாடு முறை பிற்காலத்தில் வீரர்களின் உருவத்தை செதுக்கி வழிபடும் முறையாக வளர்ந்தது ஓகேவா அடுத்து தெய்வங்களுக்கு சுதை உறவுகள் செய்து வழிபட்டன தெய்வங்களுக்கு வந்து ஒரு உருவங்கள் செஞ்சு வழிபட்டிருக்காங்க இதுவே கல்லில் சிற்பம் செய்யும் கலையாக வளர்ச்சி பெற்றது அடுத்து விழாக்காலங்களில் களிமண்ணால் விலங்குகள் மற்றும் மனித உருவங்களில் செய்து என்ன பண்ணுறாங்க வழிபடுவது கதிரை எடுப்பு உருவாரம் எனப்படும் கதிரை எடுப்பு மற்றும் உருவாரம் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா கல்லினால் செய்யப்படுவது கற்சிற்பங்கள் எனவும் உலோகத்தினால் செய்யப்படுவது படிம உருவங்கள் எனப்படும் ஓகேவா எப்படி சொல்கிறாங்க கல்லால் செஞ்சால் கற்சிற்பங்கள் ஓகேவா கல் சிற்பம்ன்றாங்க உலோகத்தால் செஞ்சால் படிம உருவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க காலத்தில் மரச்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டதை பரிபாடல் மூலம் கொற்கை அரிக்க மூடு அப்போது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சங்க காலத்தில் மரச்சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டதை பரிபாடல் அப்படின்ற ஒரு நூல் மூலமாக அறிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அரி கொற்கை அரிக்க மேடு உறையூர் போன்ற இடங்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகல் ஆய்வுகளில் அக்கால சுடுமண் ஓடுகளும் சிற்பங்களும் கிடைச்சிருக்கான் ஓகேவா இது போல் சுடுமண் ஓவியம் அந்த இதுவெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஓடு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றாங்க கொற்கை அரிக்க மேடு அந்த இடத்துல ஓகேவா அடுத்து காவிரி பூம்பண்டத்தில் இருந்த சுதை சிற்பங்களை இந்திர விழாவில் கூடிய மக்கள் கண்டு மகிழ்ந்தன என மணிமேகலை காப்பியும் எடுத்துரைக்கின்றது அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு இந்த சுதை சிற்பங்கள் அப்படின்றது எங்கே காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படின்ற ஊரில் சுதை சிற்பங்கள் இருந்தது அதை வந்து இந்திர விழா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு விழா வந்து மணிமேகலை நூலில் இருக்கும் ஓகேவா அந்த நூல் நட அந்த இடத்துல நடக்கிற விழாவை வந்து கண்டு மக்கள் வந்து கண்டு மகிழ்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த நூல் சொல் மணிமேகலை காப்பியம் வந்து சொல்லுது சிற்ப கலைஞர்களை மண்ணீட்டாளர் என அழைக்கும் வழக்கம் இருந்ததனை மணிமேகலை மூலம் அறிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது சிற்ப கலைஞர்களை மண்ணீட்டாளர் என அழைக்கும் முறையை கூறுற நூல் எது மணிமேகலை கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை தமிழகத்தில் பௌத்த சமண சமயங்கள் பரவி இருந்தன தொடக்க காலத்தில் பௌத்தர்கள் பாத பீடிகை தர்ம சக்கரம் முதலியவற்றை வைத்து வணங்கினர் பின்னரே புத்தர் திருவுருவங்களை வணங்கும் முறை தோன்றியது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாத பீடிகை மற்றும் தர்ம சக்க அவருடைய சக்கரத்தை மட்டும்தான் வழிபட்டிருக்காங்க பின்னர் வந்து புத்தருக்கு ஒரு உருவம் செஞ்சு வணங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சமண சமயத்தில் அருக பெருமானின் உருவத்தையும் தீர்த்தங்கருங்கள் அவங்க இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கர் இருக்காங்கள அவங்களுடைய உருவங்களையும் வந்து வணங்குறாங்க அடுத்து இங்கே சுதை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுமா பாக்ஸ் கொஷின் சுதை என்பது சுண்ணாம்பை நன்கு அரைத்து கரும்பு சாறு வெள்ளச்சாறு நெல்லிக்காய் சாறு முதலியவற்றை கலந்து அரைத்து வஜ்ரம் போல் செய்து அதை கொண்டு உருவங்கள் செய்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா ஆ தட்சிணாமூர்த்தி என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிடுறாரு ஓகேவா ஆ தட்சிணாமூர்த்தி என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிடுறார் சுதை அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நம்ம பார்த்தா சிற்பங்கள் இயற்கை உருவங்களையும் கற்பனை உருவங்களையும் அடிப்பது சிற்பக்கலை இயற்கையாக இருக்கிற உருவத்தையும் கற்பனையாக உருவங்களை வடிக்கிறது தான் சிற்பக்கலை கல் சுதைனா சுண்ணாம்பு காரை மரம் மெழுகு அரக்கு தந்தம் உலோகம் ஆகியவற்றால் சிற்பங்கள் வடிக்கப்படுகின்றன இவற்றை புடைப்பு சிற்பங்கள் தனிச்சிற்பங்கள் என வகைப்படுத்துவர் 
கல் மரம் சுவர் பலகை போன்றவற்றில் புடைப்பாக உருவத்தின் முன்புறம் மட்டும் தெரியும்படி அமைக்கப்படும் சிற்பம் புடைப்பு சிற்பம் ஓகேவா அதாவது முன்னாடி மட்டும் எங்க கல் மரம் சுவர் பலக போன்றவற்றில் முன்னாடி மட்டும் தெரிகிற மாதிரி அதாவது முன்பக்கம் மட்டும்தான் தெரியும் பின்னாடி பக்கம் தெரியாது அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னவா புடைப்பு சிற்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓர் உருவத்தின் முன்புறமும் பின்புறமும் முழு வடிவமாக வடித்தல் தனி சிற்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி மட்டும் தெரிஞ்சால் புடைப்பு சிற்பம் பின்னாடி பக்கமும் முன்னாடி பக்கம் ரெண்டுமே தெரிஞ்சால் என்னவா தனி சிற்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழகத்தில் கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக்கலையை பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி எந்த ஊரில் இருக்கா மகாபலிபுரம் அதாவது மாமல்லபுரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா தமிழ்நாட்டு சிற்பக்கலை கோவில்களை அடிப்படையாக கொண்டு வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டு சிற்பக்கலை வந்து கோவில்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடக்க கால சிற்பங்கள் மரத்தினாலும் சுதையினாலும் செய்யப்பட்டன இப்பொழுதும் அத்தகைய சிற்பங்களை வந்து காணலாம் எடுத்துக்காட்டாக சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் உள்ள கடவுள் உருவங்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்டவையாக உள்ளன எங்க சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் இருக்க உருவம் வந்து மரத்தால் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து திருவள்ளிக்கேணி ஓகேவா திருவள்ளிக்கேணி ட்ரிபிள் கேணி சொல்லுவாங்களா சென்னையில் திருவள்ளிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவில்லையும் காஞ்சி பாண்டவ தூத பெருமாள் கோவில்லையும் உருவங்கள் வந்து சுதையினால் செய்யப்பட்டிருக்கான் மரத்தால் எங்கே செஞ்சுருக்காங்க சுதையினால் எங்கே செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்லினால் சிற்பம் அமைக்கும் முறை பல்லவர் காலத்திலும் சு உலோகத்தினால் சிற்பம் அமைக்கும் முறை பிற்கால சோழ காலத்திலும் பின்பற்றப்பட்டன கல்லால் சிற்பம் செய்ய முறை யார் காலத்தில் தொடங்குச்சு பல்லவர் காலத்தில் உலோகத்தினால் சிற்பங்கள் செய்யும் முறை எங்கே வந்துச்சான் பிற்கால சோழர்களுடைய காலத்தில் பின்பற்றப்பட்டது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிரதிமைகள் அப்படின்றது பிரதிமை அப்படின்னா தனிப்பட்ட ஒருவரின் உருவ அமைப்பை உள்ளது உள்ளவாறே அமைப்பது பிரதிமைகள் எனப்படும் ஓகேவா ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட ஒருத்தருடைய உருவத்தை உள்ளது உள்ளபடியே அவர் அப்படியே அச்சசலாக வரையறதுக்கு பேர் தான் என்னது பிரதிமைகள் எனப்படும் பிரதிமை உருவங்களில் பழமையானது பல்லவ அரசர் உருவங்கள் ஆகும் பழமையானது எது பல்லவ அரசர்களுடைய உருவங்கள் உலோகங்களினால் பிரதிமைகள் அமைக்கும் வழக்கம் யாருடைய காலத்தில் தோன்றிச்சான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் உலோகத்தில் அமைக்கிறது வந்து சோழர் காலத்தில் தோன்றினது அடுத்து பல்லவர் காலம் பல்லவர் காலம் கோவில் சிற்பக்கலையின் தொடக்க காலம் எனலாம் பல்லவர் காலம் கோவில் சிற்பக்கலையுடன் தொடக்க காலம் பல்லவ மன்னன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் கோவில்களில் உள்ள துவாரபாளர்கள் என்று அழைக்கப்படும் வாயிற் காவலர்களின் உருவங்கள் புடைப்பு சிற்பங்களாக உள்ளன எவையே தமிழகத்தில் காணப்படும் முதல் கருச்சிற்பங்களாகும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழகத்தில் ஒரு கருச்சிற்பம் இருக்குன்னா ஒரு கோவில் முன்னாடி வாயிற் காவல் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்கள வச்சு தான் புடைப்பு சிற்பங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த புடைப்பு சிற்பங்கள் இவருடைய காலத்தில் மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் உருவாகுது ஓகேவா அவங்கள வந்து துவாரபாலர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாயிற் காவலர்களை அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புடைப்பு சிற்பங்களாக கருச்சிற்பங்களாக உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவர் காலத்தில் வாயிற் காவலர்களின் சிற்பங்கள் மட்டுமே கற்களால் உருவாக்கப்பட்டவை மற்றதெல்லாம் வந்து கருவறையில் உள்ள சிற்பங்கள் மரத்தாலோ சுதையினாலோ செய்யப்பட்டிருந்தன ஓகேவா வாயிற் காவலர்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்க மட்டும் தான் கல்லால் செஞ்சாங்க மற்றவங்கள்லாம் மரத்தாலையும் சுதையினாலையும் செஞ்சுருக்காங்க பல்லவர் காலத்தில் கடவுள் போலவே அரசன் அரசி உருவங்களையும் உயரமாக செதுக்கும் வழக்கம் இருந்துச்சு கடவுள் போலவே ஈக்குவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் யார் தந்திருக்காங்க அரசன் அரசிக்கும் தந்து அவங்களுடைய சிலையும் செதுக்கியிருக்காங்க மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கோவர்த்தன மலை மண்டபத்தின் தொண்ணூற்றி ஆறு அடி அகலமும் நாற்பத்தி மூணு அடி உயரமும் கொண்ட பாறை இருக்கான் ஓகேவா எங்கே கோவர்த்தன மலை அப்படின்ற மண்டபத்துக்கு அருகலை தொண்ணூற்றாறு அடி அகலமும் நாற்பத்தி மூணு அடி உயரமும் கொண்ட பாறை இருக்குது இப்பாறையின் இடையில் இயற்கையாகவே கீழ் நோக்கிய பள்ளம் காணப்படுகின்றது சிற்பிகள் இந்த இயற்கையான வடிவமைப்பை பயன்படுத்தி தம் கற்பனையையும் கலந்து பகிரதன் தவம் என்ற சிற்ப தொகுதியாக வடிவமைச்சிருக்காங்களாம் பகிரத தவம் அப்படின்ற சிற்ப தொகுதி எங்கே இருக்குது மாமல்லபுரத்தில் இருக்குது அடுத்து கங்கை பூமிக்கு வர பகிரதன் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருக்கும் காட்சியையும் அந்த தவத்தின் பயனாக கங்கை பூமிக்கு வரும் நிகழ்வையும் அப்பாறை வடிவமைத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர்கள் காலத்தில் புராண செய்திகளை சிற்பங்களாக வடிவமைச்சிருக்காங்க நாமக்கல்லில் உள்ள மலைக்கோட்டையின் இருபுறமும் மகேந்திரவர்மன் காலத்து குடைவரை கோவில்கள் காணப்படுகின்றன ஓகேவா எங்கே 
நாமக்கல்லில் உள்ள மலைக்கோட்டையின் இருபுறமும் மகேந்திரவர்மன் காலத்து குடைவரை கோவில்கள் காணப்படுகின்றன மலையின் கிழக்கு பகுதியில் பள்ளிகொண்ட பெருமாள் கோவிலும் மேற்கு பகுதியில் நரசிம்ம பெருமாள் கோவிலும் உள்ளன ஓகேவா கிழக்கில் பள்ளிகொண்ட பெருமாள் மேற்கில் நரசிம்ம பெருமாள் கோவில் இருக்குது ஒரே மலையில் இரண்டு குடைவரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளவை இதன் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்க நாமக்கல்லில் இதன் சிற்பங்கள் நுண்ணிய வேலைப்பாட்டுடன் கூடியவை இங்கு திருமாலின் பத்து அவதாரங்களும் சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன திருமாலுடைய பத்து அவதாரங்கள் வந்து சிற்பங்களாக செதுக்கியிருக்காங்க நாமக்கல்லில் பல்லவர் காலத்து ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் கோவில் சிற்பங்கள் போன்றவை தனித்துவமையாக உள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து ஆந்திராவில் உள்ள அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் லெபாஷி எனும் ஊரில் நந்தி சிற்பம் ஒரே கல்லால் வடிவாக்கப்பட்டது எங்கே ஆந்திராவில் இருக்க அனந்தபூர் என்ற ஊரில் லெபாஷி என்ற ஊரில் இருக்குது ஓகேவா அனந்தபூர் டிஸ்ட்ரிக்கு லெபாசி என்ற ஊர் அங்கே ஒரு நந்தி வந்து ஒரே கல்லில் வடிவமைச்சிருக்காங்க இதுவே உலகின் மிக பெரிய நந்தி அப்படின்ற உலகின் மிக பெரிய நந்தி எது இங்கே லெபாஷி என்ற ஊரில் இருக்க நந்தி அடுத்து சோழர் காலம் பல்லவர் கால சிற்பங்களின் வளர்ச்சியுற்ற நிலையே சோழர் கால சிற்பங்களாக இருந்தன பல்லவர் காலத்தில் இருந்த போலேயே சோழர் காலத்திலையும் சிற்பங்கள் இருந்திருக்கு பல்லவர் காலத்தில் தாழ்ந்த புடை சிற்பங்களாக வழி அமைக்கப்பட்டிருந்தவை சோழர் காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உயர்ந்த புடைப்பு சிற்பங்களாக முழு சிற்பங்களையும் முழு உருவ சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டது ஓகேவா அப்போது பல்லவர் காலத்தில் சின்னதாக இருந்துச்சு சோழர் காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க மிக உயர்ந்த புடைப்பு சிற்பங்களாகவும் முழு உருவ சிற்பங்களாகவும் அமைக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோழர் காலத்தில் இச்சிற்பக்கலை உயர்ந்த நிலையை அடைந்தது இக்காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் மட்டுமன்றி கஜ்ராஹோ உதயபுரி புவனேஸ்வர் ஆகிய பகுதிகளிலும் சிற்பக்கலை வளர்ந்த நிலையில் இருந்தது உயரமான மகுடங்கள் மெல்லிய நெடிய உடல் அமைப்பு போன்றவை சோழர் கால சிற்பங்களின் சிறப்பாகும் பிற்கால சோழர்களின் சிற்பங்களின் அணிகலன்களும் அலங்காரங்களும் மிகுந்து காணப்பட்டன மேலும் வட்டமான முக அமைப்பும் சற்று தடித்தும் குட்டையானதுமான உடல் அமைப்புகளும் சிற்பங்கள் காணப்பட்டன இதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் கதை மாதிரி தெரிஞ்சுக்குங்க அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் எப்போ வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ராஜராஜ சோழன் எழுப்பிய தஞ்சை பிரகதீஸ்வரின் கோவிலின் தெற்கு நோக்கிய வாயிலின் கீழ்ப்புறம் புத்தரின் சிறப்பும் ஓகேவா புத்தரின் சிற்பமும் இக்கோவிலின் விமானத்தின் வளப்பக்கம் வந்து சமணருடைய உருவங்களும் உள்ளன ஓகேவா ராஜராஜன் கோவில்லையும் எங்கே இருக்கான் புத்தரின் சிற்பம் கூட இருக்குது கீழ்ப்புறத்தில் வளப்பக்கத்தில் என்ன இருக்கான் சமணர் ஓகேவா சமணருடைய உருவங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இக்கோவிலின் நந்தி சிற்பம் இந்தியாவில் உள்ள நந்தி சிற்பங்களில் இரண்டாவது பெரிய சிற்பம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குது ஆந்திராவில் இருக்க லெபாஷி என்ற ஊரில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் இருக்க நந்தி சிற்பம் வந்து உலகின் இரண்டாவது இந்தியாவில் உள்ள நந்தி சிற்பங்களில் பெருசு அப்படின்றாங்க ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து இதன் உயரம் பனிரெண்டு அடி நீளம் பத்தொம்பது அடி பத்தொம்பது புள்ளி ஐந்து அடி அகலம் அடியாகும் அப்படின்றாங்க இரண்டாம் ராஜராஜன் சா கட்டிய தாராசுரம் கோவிலின் நாயம்மாடுகளின் வாழ்க்கையை குறிக்கும் தொண்ணூறு சிற்பங்கள் வந்து இருக்கு அப்போ ராஜராஜேஸ்வரம் இங்கே பாருங்கள் தாராசுரம் கோவிலை கட்டினது யார் இரண்டாம் ராஜராஜன் அப்படின்றவர் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து தொண்ணூறு சிற்பங்கள் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் செப்பு திருமேனிகள் தமிழர்கள் உலகிற்கு வழங்கிய நன்கொடை எதுன்னா செப்பு திருமேனிகள் அப்படின்றது தமிழர்கள் உலகிற்கு வழங்கிய நன்கொடை எது செப்பு திருமேனிகள் சங்க காலத்திலும் உலோக சிற்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் என்ற செய்தியை மதுரை காஞ்சி குறுந்தொகை பட்டினப்பாலை போன்ற இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறியலாம் இருப்பினும் சோழர் காலமே உலோக சிற்பங்கள் செப்பு திருமேனிகளின் பொற்காலம் அப்போது செப்பு திருமேனிகளின் பொற்காலம் எது சோழர்களுடைய காலம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சோழர்களின் காலம் செப்பு திருமேனிகளின் பொற்காலம் விஜயலாயன் விஜயாலாயன் ஓகேவா அடுத்து பராந்தகன் செம்பியன் மாதேவி முதலாம் ராஜராஜன் ஆகியோரது காலத்தில் செப்பு திருமேனிகளின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது சோழர் கால செப்பு திருமேனிகளுள் நடராஜர் சி சிலையும் உலக புகழ் பெற்றது சோழர் காலத்தில் செப்பு திருமேனிகளை புகழ் பெற்றது நடராஜர் சிலை உலக புகழ் பெற்றது சோழ அரசர்களும் அவர்களது குடும்பத்தாரும் கோவில்களுக்கு வந்து செப்பு திருமேனிகளை கொடையாக கொடுத்த செய்திகளை கல்வெட்டுகளிலும் செப்பேடுகளிலும் காணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிற்கால பாண்டியர்களின் சிற்பக்கலை என்பது 
சோழர் கால சிற்பக்கலையின் தொடர்ச்சியாகவே இருந்தது இவர்கள் கோவில்களின் வெளிப்புற சுவர்களையும் சிற்பங்களையும் செம்மைப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தினார் அப்படின்றாங்க அடுத்து விஜயநகர மற்றும் நாயக்கர் காலம் இவங்களுடைய காலத்தில் சிற்பங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தா விஜயநகர மன்னர்கள் கட்டடக்கலையில் கொண்டிருந்த ஆர்வம் சிற்பக்கலையிலும் வெளிப்பட்டது கோவில்களிலும் கோபுரங்களிலும் அதோட விமானங்களிலும் ஏராளமான சிற்பங்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அமைச்சிருந்தாங்க உயர்ந்த தூண்களை உடைய மண்டபங்கள் அமைத்தல் மண்டபங்களின் தூண்களில் யாழி குதிரை மனித உருவங்கள் புராண தொன்மைகளை விளக்கும் சிற்பங்கள் போன்றவை விஜயநகர நாயக்கர் கால சிற்பங்களில் தனித்தன்மை ஓகேவா இவர்கள் கால சிற்பங்கள் இரும்பில் வளர்த்தது போன்ற உறுதியுடையவை விஜயநகர சிற்பங்கள் மூக்கு கூர்மையானதாகவும் வயிறு வட்டமானதாகவும் இருக்கும் ஓகேவா வயிறு வட்டமானதாகவும் இருக்கும் மனித உருவ சிற்பங்களில் அணிகலன்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன இவர்களின் ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகே கோவில்களில் சிற்பங்கள் அதிக அளவில் அமைக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டது யாருடைய ஆட்சி விஜயநகரோடைய ஆட்சி காலத்துக்கு அப்புறம்தான் வேட்டையாடுதல் கோலாட்டம் பாம்பாட்டி நடனம் போன்ற சிற்பங்களை கோவில்களில் இடம்பெற செய்தல் இவர்கள் கால வழக்கமாக இருந்திருக்கு ஓகேவா வேட்டையாடுறது கோலாட்டம் பாம்பாட்டி நடனம் போன்ற நட இது அந்த சிற்பங்கள்லாம் இந்த விஜயநகர் ஆட்சி காலத்தில் வந்து இடம்பெற செய்கிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தாங்க இத்தகைய சிற்பங்களை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவில் போன்ற இடங்களை வந்து காணலாம் தற்காலத்தில் மெழுகு மணல் கண்ணாடி போன்றவற்றில் சிற்பம் அமைக்கும் முறையும் வந்து காணப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிற்பக்கலையை முடிக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஓவியக்கலை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா